வணக்கம் மாலை முரசு செய்திகளை விரிவாக பார்ப்பதற்கு முன் தலைப்புச் செய்திகள் ரத்த அழுத்த குறைவு காரணமாக திமுக தலைவர் கருணாநிதி காவேரி மருத்துவமனையில் அனுமதி உடல் நலம் முன்னேற்றம் அடைந்திருப்பதாக மருத்துவமனை நிர்வாகம் விளக்கம் காவேரி மருத்துவமனை முன்பு திமுகவினர் குவிந்து வருவதால் போலீஸ் பாதுகாப்பு அதிகரிப்பு தொண்டர்கள் அமைதி காக்க வேண்டுமென ஆ ராசா வேண்டுகோள் பல்வேறு நிகழ்ச்சிகளில் பங்கேற்க நாளை சென்னை வருகிறார் குடியரசு துணைத் தலைவர் வெங்கைய நாயுடு கருணாநிதியின் உடல்நிலை குறித்து மருத்துவர்களிடம் கேட்டறிவார் என தகவல் கருணாநிதி நலம் பெறுவதே அதிமுகவின் எண்ணம் என அமைச்சர் செல்லூர் ராஜு பேட்டி விரைவில் குணமடைந்து சகஜ நிலைக்கு திரும்ப இளகணேசன் வேண்டுதல் இருபத்தி ஓராம் நூற்றாண்டின் மிக நீளமான சந்திர கிரகணம் உலகம் முழுவதும் தென்பட்டது பொதுமக்கள் மாணவ மாணவிகள் ஆர்வமுடன் கண்டு ரசிப்பு ரத்த அழுத்த குறைவு காரணமாக திமுக தலைவர் கருணாநிதி சென்னை காவிரி மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளார் மருத்துவமனை முன்பாக தொண்டர்கள் அதிக அளவில் குவிந்து வருவதால் போலீஸ் பாதுகாப்பு அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளது சென்னை கோபாலபுரம் இல்லத்தில் ஓய்வு எடுத்து வந்த திமுக தலைவர் கருணாநிதிக்கு நேற்றிரவு திடீரென ரத்த அழுத்த குறைவு ஏற்பட்டது இதையடுத்து மருத்துவர்கள் அங்கு விரைந்து சென்று அவருக்கு தீவிர சிகிச்சை அளித்தனர் தகவல் அறிந்த மு க ஸ்டாலின் அழகிரி கனிமொழி ஆ ராசா உள்ளிட்டோரும் கோபாலபுரம் இல்லத்திற்கு விரைந்து சென்றனர் இதனைத் தொடர்ந்து மருத்துவர்களின் ஆலோசனைப்படி உடனடியாக ஆம்புலன்ஸ் மூலம் ஆழ்வார்பேட்டையில் உள்ள காவிரி மருத்துவமனைக்கு கருணாநிதி அழைத்துச் செல்லப்பட்டார் அங்கு அவருக்கு தீவிர சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வருகிறது கருணாநிதியை காண காவிரி மருத்துவமனை முன்பாக திமுக தொண்டர்கள் அதிக அளவில் குவிந்து வருகின்றனர் இதனால் மருத்துவமனை வளாகத்தில் திரளான போலீசார் குவிக்கப்பட்டுள்ளனர் திமுக தலைவர் கருணாநிதி உடல்நலத்துடன் இருப்பதாக காவிரி மருத்துவமனை நிர்வாகம் தெரிவித்துள்ளது இதுகுறித்து வெளியிடப்பட்டுள்ள அறிக்கையில் கருணாநிதிக்கு திடீரென ஏற்பட்ட ரத்த அழுத்த குறைவு காரணமாக ஜூலை இருபத்தி எட்டாம் தேதி இரவு ஒன்று மணிக்கு தீவிர சிகிச்சை பிரிவில் அனுமதிக்கப்பட்டதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது அவருக்கு மருத்துவர்கள் அளித்த சிகிச்சையால் தற்போது உடல்நிலையில் நல்ல முன்னேற்றம் ஏற்பட்டு ரத்த அழுத்தம் சீராக உள்ளது என்றும் கருணாநிதியின் உடல்நிலையை மருத்துவர்கள் தொடர்ச்சியாக கண்காணித்து வருவதாகவும் மருத்துவமனை நிர்வாகம் சார்பில் வெளியிடப்பட்டுள்ள அறிக்கையில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது திமுக தலைவர் கருணாநிதி நலமுடன் இருப்பதால் தொண்டர்கள் அனைவரும் அமைதி காக்க வேண்டும் என முன்னாள் மத்திய அமைச்சர் ஆ ராசா தெரிவித்துள்ளார் சென்னை காவிரி மருத்துவமனை வளாகத்தில் செய்தியாளர்களை சந்தித்த அவர் திடீரென ஏற்பட்ட ரத்த அழுத்த குறைவு காரணமாக கருணாநிதியை மருத்துவமனையில் அனுமதிக்க வேண்டிய கட்டாயம் ஏற்பட்டதாக கூறினார் இதனையடுத்து மருத்துவர்கள் அளித்த தீவிர சிகிச்சையால் ரத்த அழுத்தம் சீராகிவிட்டதாக தெரிவித்த ஆ ராசா அதனால் தொண்டர்கள் அமைதி காக்க வேண்டும் என வலியுறுத்தினார் இதேபோல் திருமாவளவன் திருநாவுக்கரசர் ஆகியோரும் கருணாநிதியின் உடல்நலத்தில் முன்னேற்றம் ஏற்பட்டிருப்பதாக கூறினர் தமிழகத்தின் முதுபெரும் தலைவர் கலைஞர் அவர்கள் காவேரி மருத்துவமனையின் தீவிர சிகிச்சை பிரிவில் அனுமதிக்கப்பட்டிருக்கிறார் காவேரி மருத்துவமனை நிர்வாகம் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் அவருடைய நாடி துடிப்பு மிகவும் குறைந்த நிலையில் மருத்துவமனைக்கு கொண்டு வரப்பட்டார் தற்போது அவருடைய நாடி துடிப்பு இயல்பு நிலைக்கு திரும்பியிருக்கிறது தொடர்ந்து அவரை கண்காணித்து சிகிச்சை அளித்து வருகிறோம் என்று மருத்துவமனை நிர்வாகத்திலிருந்து அறிக்கை வெளியிட்டிருக்கிறார்கள் உலகெல்லாம் வாழக்கூடிய தமிழ் மக்களுடைய இதயங்களிலே வாழக்கூடிய எல்லோருடைய அன்புக்கும் பாத்திரமான மரியாதைக்கும் பாத்திரமான இந்தியாவின் மூத்த தலைவர் 
அவர் நூறையும் கடந்து வாழ வேண்டும் என எல்லாமல்ல இறைவனை பிரார்த்தனை செய்கிறேன் நாளைக்கு இந்த ரெண்டு பேர் அவர் அனுப்பி ரெண்டு பேர் வர்றாங்க குலாம் நபி ஆசாத்தும் முகுல் வாசிங்கும் வர்றாங்க அவர்கள் வந்து போன பிறகு அது பிறகு இது குறித்து முடிவு செய்யப்படும் நல்ல முறையில் கொடுக்கற மருந்து அவர்களுக்கு ஒத்துக்கொள்ளப்பட்டிருக்கிறது ஏற்று மருந்து அவர் வந்து ஒவ்வாம இருந்து ஏற்றுக்கிடுச்சு இப்போ அதனால அவர் அந்த பிளட் பிரஷர் குறைஞ்சிருந்தது ரத்த அழுத்தம் குறைஞ்சிருந்தது இப்போ சீராகி இருக்கிறது நாமலா ஒன் டுவெண்ட்டி எயிட்டிங்கிறது சீரான நாமலா இருக்கிறவங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய பிளட் பிரஷர் அது அந்த அளவுக்கு அவருடைய உடல்நிலையில் முன்னேற்றம் வந்திருப்பதும் ரத்த அழுத்தம் சீராகி இருப்பதும் மிக அற்புதமான அதிசயமான ஒன்று பல்வேறு நிகழ்ச்சிகளில் பங்கேற்பதற்காக நாளை சென்னை வரும் குடியரசு துணைத் தலைவர் வெங்கையா நாயுடு திமுக தலைவர் கருணாநிதியின் உடல்நிலை குறித்து கேட்டறிவார் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது திமுக தலைவர் கருணாநிதியின் உடல்நிலை குறித்து குடியரசுத் தலைவர் ராம்நாத் கோவிந்த் பிரதமர் மோடி காங்கிரஸ் தலைவர் ராகுல்காந்தி உள்ளிட்ட தலைவர்கள் ஸ்டாலினிடம் தொலைபேசி வாயிலாக கேட்டறிந்தனர் இந்த நிலையில் பல்வேறு நிகழ்ச்சிகளில் கலந்து கொள்வதற்காக குடியரசு துணைத் தலைவர் வெங்கையா நாயுடு நாளை சென்னை வருகிறார் தரமணியில் நாளை காலை ஒன்பது முப்பது மணிக்கு நடைபெறும் நிகழ்ச்சியிலும் நுங்கம்பாக்கத்தில் காலை பதினோரு மணிக்கு நடைபெறும் நிகழ்ச்சியிலும் அவர் பங்கேற்க உள்ளார் இதனைத் தொடர்ந்து காவிரி மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ள திமுக தலைவர் கருணாநிதியின் உடல்நிலை குறித்து வெங்கையா நாயுடு மருத்துவர்களிடம் கேட்டறிவார் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது திமுக தலைவர் கருணாநிதி விரைவில் குணமடைந்து சகஜ நிலைக்கு திரும்ப பிரார்த்திப்பதாக மாநிலங்களவை பாஜக உறுப்பினர் இல கணேசன் தெரிவித்துள்ளார் இது தொடர்பாக தனது ட்விட்டர் பக்கத்தில் பதிவிட்டுள்ள அவர் திமுக எம்பி கனிமொழியை தொலைபேசியில் தொடர்பு கொண்டு பேசிய போது கருணாநிதிக்கு தற்போது அவசர சிகிச்சை தேவைப்பட்டது என கூறியதாக குறிப்பிட்டுள்ளார் எனவே கருணாநிதியின் உடல்நிலை குறித்து கவலைப்பட வேண்டியதில்லை என்பதை அறிந்து கொண்டதாக கூறியுள்ள இளகணேசன் அவர் விரைவில் குணமடைந்து சகஜ நிலைக்கு திரும்பதான் பிரார்த்திப்பதாகவும் தெரிவித்துள்ளார் கருணாநிதி நலம் பெற்று வர வேண்டும் என்பதே அதிமுகவின் எண்ணம் என்று கூட்டுறவுத்துறை அமைச்சர் செல்லூர் ராஜு தெரிவித்துள்ளார் ஒசூரில் செய்தியாளர்களை சந்தித்த அவர் திமுக தலைவர் கருணாநிதி ஒரு அரசியல் சாணக்கியர் என்று புகழாரம் சூட்டினார் எழுத்திலும் பேச்சிலும் கதை வசனத்திலும் தனக்கென தனி முத்திரை படைத்தவர் என சுட்டிக்காட்டிய அமைச்சர் செல்லூர் ராஜு கருணாநிதி நலம் பெற்று வர வேண்டும் என்பதே அதிமுகவின் எண்ணம் என்று சுட்டிக்காட்டினார் அதில் மாற்று கருத்து அவர் ஒரு அரசியல் சாணக்கியர் அது ரொம்ப தமிழ் தமிழ் ஆர்வமிக்கவர் தமிழ் மிகப்பெரிய அளவுக்கு தமிழ் தாக்கத்தை கொடுத்தவர் எழுத்திலும் பேச்சாற்றிலும் கதை வசனத்திலும் தனக்குன்னு முத்திரை பெய்தவர் டாக்டர் கலைஞர் அவர்கள் திராவிட இயக்கத்தினுடைய மூத்த பெரும் மூத்த தலைவர் எனவே தந்தை பெரியார் பேரறிஞர் அண்ணா புரட்சி தலைவர் எம்ஜிஆர் அந்த வழியில் இன்றைக்கு டாக்டர் கலைஞர் அவர்களும் இன்றைக்கு அவர் உயிர் பெற்று நலம் பெற்று மீண்டும் அவர் பழைய நிலைக்கு வர வேண்டும் என்பதுதான் அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகத்துடைய எண்ணம் ஆசை தொடர்ந்து பேசிய அவர் முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமியின் ஆட்சியில் மக்கள் மட்டும் சுபீட்சமாக இல்லாமல் கடல் வாழ் உயிரினங்களும் சுபீட்சமாக இருப்பதாக தெரிவித்தார் இன்றைக்கு மனு முதலமைச்சர் எடப்பாடியுடைய ஆட்சியில் ராசியின் காரணமாக தமிழக மக்களும் சுபீட்சமாக இருக்க கடல் வாழ் உயிரினங்களும் சுபீட்சமாக இருக்க மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறது திமுக தலைவர் கருணாநிதி பூர்ண உடல்நலம் பெற்று தமிழக மக்களுக்கு பணியாற்ற வேண்டும் என்று இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் மாநில செயலாளர் முத்தரசன் கூறியுள்ளார் விழுப்புரத்தில் நடைபெற்ற ஆலோசனைக் கூட்டத்தில் பங்கேற்ற பின் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் அரசியல் சாசன அமைப்புக்கு கேடு விளைவிக்கும் வகையில் மாநில உரிமை பறிக்கப்பட்டு வருவதாக குற்றம் சாட்டினார் தோல்வி அடைந்து விடுவோம் என்ற பயத்தினால் உள்ளாட்சித் தேர்தலை நடத்த அதிமுக அஞ்சி நடுங்குவதாக விமர்சித்த முத்தரசன் சொத்துவிப்பு வழக்கில் குற்றமற்றவர் என நிரூபிக்கும் வரை ஓ பன்னீர்செல்வம் பதவி விலக வேண்டும் எனவும் கூறினார் இந்த அரசியல் கட்சிகளும் ஒரு தொடர்ச்சியாக தலைவராக அறிவிக்க வேண்டியது அறிவு இன்று வரையில் ஐம்பது ஆண்டு காலம் தலைவராக இருந்து பணியாற்றி இருக்கிறார் போது உடல்நலம் இந்த ஓராண்டு காலமாக உடல்நலம் சரியில்லாமல் குறிப்பாக பேச முடியாமல் எழுத முடியாமல் வீட்டில் இருந்தபடியே மருத்துவ சிகிச்சையை பெற்று வருகிறார் கடந்த இரண்டொரு தினங்களாக அவருக்கு சற்று தூரம் அருகே இருக்கிறபடி ஒரு மிக நன்றாக இருக்கிறார் அவர் பூரண குணம் பெற்று மேலும் தமிழ்நாட்டிற்கும் தமிழ் மக்களுக்கும் பணியாற்ற வேண்டும் நலமுடன் இருக்க வேண்டும் இன்னும் தமிழ்நாட்டு வாழ வேண்டும் என்று கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் சார்பில் வாழ்த்துக்களை மூலம் தெரிவித்து 
கருணாநிதி உடல்நலம் பெற இறைவனை வேண்டுவதாக மதுரை ஆதினம் அருணகிரிநாதர் தெரிவித்துள்ளார் இதுகுறித்து பேட்டியளித்த அவர் கருணாநிதியின் நீங்காத நினைவுகளை கொண்டிருப்பதாக கூறினார் தமிழக வரலாற்றில் நீண்ட தொடர்புடைய கருணாநிதி என்று சுட்டிக்காட்டிய மதுரை ஆதினம் சாதி மத நல்லிணக்கத்தை தொண்டவர் என புகழாரம் சூட்டினார் மேலும் இப்படிப்பட்ட தமிழனை இனி இந்தியா பார்க்குமா என்றும் கேள்வி எழுப்பினார் டாக்டர் கலைஞர் அவர்களோடு கடந்த ஐம்பது ஆண்டு காலமாக நல்ல நட்புறவு இருந்து வருகிறது தமிழ் என்றால் தமிழ் சமுதாயம் என்றால் தமிழனுக்கு ஒரு கேடு என்று சொன்னால் அதற்கு என்றென்னும் குறைவு இருக்கக்கூடிய ஒரு மாபெரும் தலைவர் டாக்டர் கலைஞர் அவர்கள் தமிழனுடைய பெருமையை நிலைநாட்டிய அந்த தலைவனுடைய புகழ் என்றென்றும் ஓங்கி நிற்கும் இந்தியா உட்பட உலகம் முழுவதும் தென்பட்ட இருபத்தி ஓராம் நூற்றாண்டின் மிக நீண்ட சந்திர கிரகணத்தை பொதுமக்கள் ஆர்வமுடன் கண்டுகளித்தனர் இந்த நூற்றாண்டின் மிக நீண்ட சந்திர கிரகணம் நேற்றிரவு பதினோரு ஐம்பத்தி நான்கு மணிக்கு தொடங்கியது நள்ளிரவு வரை நீடித்த இந்த சந்திர கிரகணம் தமிழகத்தின் பல்வேறு மாவட்டங்களில் அதிகாலை மூன்று நாற்பத்தி ஒன்பது மணிக்கு வரை தென்பட்டது சென்னை பிர்லா கோளரங்கில் தொலைநோக்கிகள் மூலம் பொதுமக்கள் பலர் இந்த சந்திர கிரகணத்தை கண்டு வியந்தனர் கன்னியாகுமரி மாவட்டம் குளச்சில் அடுத்துள்ள வட்டம் பகுதியில் உள்ள பள்ளி ஒன்றில் தொலைநோக்கிகள் மூலம் சந்திர கிரகணத்தை காண பொதுமக்கள் மற்றும் மாணவ மாணவிகளுக்கு ஏற்பாடு செய்யப்பட்டது இதில் ஐநூறுக்கும் மேற்பட்டோர் கலந்து கொண்டு இந்த நூற்றாண்டின் அரிய நிகழ்வை பார்த்து மகிழ்ந்தனர் இதுவரைக்கும் எனக்கு இப்படி சந்திர கிரகணம் எல்லாம் பார்க்க ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைச்சது கிடையாது ஆனா எனக்கு இப்ப முதல் தடவை எங்க ஸ்கூல் கூட்டிட்டு வந்திருக்காங்க அதுவும் இல்லாம பேரண்ட்ஸ் கூட கூட்டிட்டு பார்க்க ஒரு சான்ஸ் தந்திருக்காங்க இதுவரைக்கும் நான் புத்தகத்துல தான் படிச்சிருக்கேன் இப்படி சந்திர கிரகணம் எல்லாம் உண்டுன்னு இப்பதான் நான் முதல் தடவை அதை நேர்ல பாக்குறேன் எனக்கு ரொம்பவே சந்தோஷமா இருக்கு தமிழகத்தைப் போல் நாட்டின் பல்வேறு மாநிலங்களில் சந்திர கிரகணம் தென்பட்டது தெலுங்கானா தலைநகரான ஹைதராபாத்தில் உள்ள பழமை பெரும் வாய்ந்த நினைவுச் சின்னமான சார்மினாரில் சந்திர கிரகணத்தை ஏராளமான மக்கள் கண்டு ரசித்தனர் பஞ்சாபின் அமிர்ததரஸ் நகரில் அமைந்துள்ள சீக்கியர்களின் புனித ஸ்தலமான பொருக்கோவில் அருகே தென்பட்ட சந்திர கிரகணத்தை பொதுமக்கள் பக்தர்கள் பார்த்து வியந்தனர் இதேபோல் பிரேசில் துபாய் ஆஸ்திரேலியா கிரீஸ் உள்ளிட்ட பல்வேறு உலக நாடுகளில் தென்பட்ட சந்திர கிரகணத்தை தொலைநோக்கிகள் மூலமாகவும் வெறும் கண்களாலும் பொதுமக்கள் கண்டுகளித்தனர் ஆப்பிரிக்க சுற்றுப்பயணத்தை முடித்துவிட்டு நாடு திரும்பிய பிரதமர் நரேந்திர மோடிக்கு டெல்லி விமான நிலையத்தில் உற்சாக வரவேற்பு அளிக்கப்பட்டது ஆப்பிரிக்க நாடுகளான உருகாண்டா ருவாண்டா மற்றும் தென்னாப்பிரிக்காவுக்கு சுற்றுப்பயணம் சென்ற பிரதமர் நரேந்திர மோடி அந்நாட்டு தலைவர்களை சந்தித்து பேச்சுவார்த்தை நடத்தினார் இதில் பல்வேறு புதிய ஒப்பந்தங்கள் கையெழுத்தாகின இதையடுத்து தொடர்ந்து தென்னாப்பிரிக்காவில் ஜோகன்ஸ்பர்க் நகரில் நடைபெற்ற பிரிக்ஸ் மாநாட்டில் கலந்து கொண்ட அவர் சீனா ரஷ்யா பிரேசில் தென்னாப்பிரிக்க நாட்டு தலைவர்களை சந்தித்து பேசினார் இந்த நிலையில் இன்று காலை ஆப்பிரிக்க சுற்றுப்பயணத்தை முடித்துக் கொண்டு பிரதமர் மோடி நாடு திரும்பினார் டெல்லி விமான நிலையம் வந்த அவருக்கு வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் சுஷ்மா சுவராஜ் மற்றும் அதிகாரிகள் நேரில் சென்று உற்சாக வரவேற்பு அளித்தனர் எட்டு நாட்களாக நீடித்து வந்த வேலைநிறுத்த போராட்டம் வாபஸ் பெறப்பட்டதை அடுத்து இன்று லாரிகள் வழக்கமுள் இயங்கின பெட்ரோல் டீசல் விலையை ஜிஎஸ்டிக்குள் கொண்டு வந்து பதினெட்டு சதவீதம் மட்டுமே வரி விதிக்க வேண்டும் காலாவதியான சுங்கச்சாவடிகளை அகற்றுதல் மூன்றாம் நபர் காப்பீட்டிற்கான பிரீமியம் கட்டணத்தை குறைத்தல் என்பன உள்ளிட்ட கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி லாரி உரிமையாளர்கள் கடந்த இருபதாம் தேதி முதல் வேலைநிறுத்தத்தில் குதித்தனர் இதன் காரணமாக நாடு முழுவதும் பல ஆயிரம் கோடி மதிப்பிலான சரக்குகள் குடோன்களில் தேக்கமடைந்ததுடன் லட்சக்கணக்கான தொழிலாளர்களும் வேலை இழந்து தவித்தனர் குறிப்பாக தமிழகத்தில் மட்டும் நாலு ஒன்றிற்கு இருநூறு கோடி ரூபாய் இழப்பு ஏற்பட்டது இதனையடுத்து லாரி உரிமையாளர்களின் போராட்டம் வாபஸ் பெற வைக்க உரிய நடவடிக்கை எடுக்குமாறு மத்திய சாலை போக்குவரத்து துறை அமைச்சர் நிதின் கட்கரிக்கு முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி கடிதம் எழுதினார் இந்த நிலையில் நேற்று டெல்லியில் மத்திய அரசு அதிகாரிகளுக்கும் அகில இந்திய மோட்டார் போக்குவரத்து காங்கிரஸ் பிரதிநிதிகளுக்கும் இடையே பேச்சுவார்த்தை நடைபெற்றது இதில் சுமூக உடன்பாடு எட்டப்பட்டதைத் தொடர்ந்து எட்டு நாட்களாக நீடித்த வேலைநிறுத்தத்தை வாபஸ் பெறுவதாக அகில இந்திய மோட்டார் போக்குவரத்து காங்கிரஸ் அறிவித்துள்ளது இதனால் இன்று முதல் லாரிகள் வழக்கம் போல் இயங்கின இமாச்சல பிரதேச மாநிலத்தில் ஏற்பட்ட பயங்கர மழை வெள்ளம் காரணமாக போக்குவரத்து முற்றிலும் தடைப்பட்டுள்ளது இமாச்சல பிரதேச மாநிலத்தில் கடந்த சில தினங்களாக கனமழை பெய்து வரும் நிலையில் மாநிலத்தின் பல பகுதிகள் வெள்ளத்தில் தத்தளிக்கின்றன கடந்த இருபத்தி நான்கு மணி நேரமாக வெளுத்து வாங்கிய கனமழையால் 
இமாச்சல பிரதேசத்தின் பல மாவட்டங்கள் வெள்ளக்காடாக காட்சியளிக்கின்றன தொடர்ந்து பெய்து வரும் கனமழை காரணமாக வாகனங்கள் ஊர்ந்து செல்லும் நிலை உருவாகியுள்ளது கிண்ணனூர் மாவட்டத்தில் ஐந்து தேசிய நெடுஞ்சாலைகள் மழை வெள்ளத்தில் மூழ்கியுள்ளதால் சாலை போக்குவரத்து முற்றிலும் தடைப்பட்டுள்ளது துணை முதலமைச்சர் ஓ பன்னீர்செல்வத்தின் சகோதரருக்கு ராணுவ ஹெலிகாப்டர் வழங்கியது மாபெரும் தவறு என சட்டமன்ற உறுப்பினர் வசந்தகுமார் குற்றம் சாட்டியுள்ளார் நாகர்கோவில் அருகே உள்ள இலுப்பையடி காலனியில் ஒக்கி புயலில் சேதமடைந்த குடிசை வீடுகளை சீரமைத்துக் கொடுத்து அவர் அதனை திறந்து வைத்தார் பின்பு செய்தியாளர்களிடம் பேசிய வசந்தகுமார் தமிழக அரசு சொத்து வரியை உயர்த்தியதற்கு கண்டனம் தெரிவித்தார் மேலும் துணை முதலமைச்சர் ஓ பன்னீர்செல்வத்தின் சகோதரருக்கு ராணுவ ஹெலிகாப்டர் மூலம் உதவி செய்தது மாபெரும் தவறு எனவும் அவர் குற்றம் சாட்டினார் நூறு சதவீதம் சொத்து வரியை உயர்த்தியிருக்கின்றார்கள் இது மாபெரும் தவறு ஒரு சாதாரண மனிதன் ஒரு வீட்டை கட்டியிருப்பான் அவன் அவன் சம்பளத்தில் கடனை வாங்கி கட்டியிருப்பான் ஒரு அளவு தான் அவன் கட்ட முடியும் அரசாங்கம் வந்து மக்கள்கிட்ட வாங்குற பணத்தை எல்லாம் வீணடிக்காமல் ஒவ்வொரு காசும் சரியாக கவனமாக செலவிட்டால் இந்த வரியெல்லாம் இந்த அளவு போட வேண்டியது இல்லை ஓக்கி புயல் தாக்கப்பட்ட போது இங்கே இருக்கின்ற மீனவர்களெல்லாம் கடலில் தத்தளித்தார்கள் தங்கள் உயிரை நீத்தார்கள் அந்த நேரத்தில் எல்லோரும் கேட்ட நேரத்தில் ஹெலிகாப்டர் அங்கே இருந்து வர வேண்டும் இங்கே இருந்து வர வேண்டும் அதற்கெல்லாம் நடைமுறை சிக்கல் இருக்கிறது என்று சொன்னார்கள் ஆனால் ஒரு அரசியல் இல்லாதவர் ஒரு மந்திரியாக இல்லாதவர் ஒரு துணை முதல்வரின் தம்பி என்பதற்காக அரசாங்க மத்திய அரசாங்கத்தை சார்ந்த ஒரு ஹெலிகாப்டரை கொடுத்தது வந்து மாபெரும் தவறு சென்னை கந்தன்சாவடியில் தனியார் மருத்துவமனை கட்டிட சாரம் இடிந்து விழுந்த விபத்தில் உயிரிழந்தவரின் குடும்பத்திற்கு நிவாரண நிதி வழங்கப்பட்டது கந்தன்சாவடியில் புதிதாக கட்டப்பட்டு வந்த தனியார் மருத்துவமனை கட்டிடத்தின் சாரம் இடிந்து விழுந்த விபத்தில் பீகார் மாநிலத்தைச் சேர்ந்த பப்புலு என்ற வாலிபர் உயிரிழந்தார் இதையடுத்து அவருடைய குடும்பத்திற்கு தமிழக முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி ஐந்து லட்சம் ரூபாய் நிவாரண நிதி வழங்க உத்தரவிட்டார் இந்த நிலையில் காஞ்சிபுரம் மாவட்ட ஆட்சியர் பொன்னையா முதல்வரின் உத்தரவுப்படி உயிரிழந்த பப்புலுவின் குடும்பத்தினரிடம் ஐந்து லட்சம் ரூபாய் நிவாரண நிதி வழங்கினார் புதுச்சேரியில் சுமார் பன்னிரண்டு லட்சம் ரூபாய் மதிப்புள்ள இருபத்தி ஆறு இருசக்கர வாகனங்களை திருடிய தமிழக இளைஞரை புதுச்சேரி போலீசார் கைது செய்தனர் புதுச்சேரி ஆண்டியார்பாளையம் சாலையில் போலீசார் வாகன சோதனையில் ஈடுபட்டிருந்தனர் அப்போது அவ்வழியாக இருசக்கர வாகனத்தில் வந்த இளைஞரை நிறுத்தி விசாரணை செய்ததில் அவர் முன்னுக்கு பின் முரணாக பேசியுள்ளார் இதனால் சந்தேகமடைந்த போலீசார் தொடர்ந்து விசாரணை நடத்தியதில் அந்த இளைஞர் சென்னையைச் சேர்ந்த அலெக்ஸ் என்பதும் அவர் ஓட்டி வந்தது திருட்டு இருசக்கர வாகனம் என்பதும் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது இதையடுத்து அவரை கைது செய்த போலீசார் சுமார் பன்னிரண்டு லட்சம் ரூபாய் மதிப்புள்ள இருபத்தி ஆறு இருசக்கர வாகனங்களை பறிமுதல் செய்தனர் சிறப்பாக செயல்பட்டு குற்றவாளியை பிடித்த போலீசாருக்கு முதுநிலை காவல் கண்காணிப்பாளர் அபுரோ குப்தா சான்றிதழ் வழங்கி பாராட்டு தெரிவித்தார் நாகையில் அதிமுக பிரமுகர் கொலை செய்யப்பட்ட வழக்கில் சரணடைந்தவர்களை ஐந்து நாள் போலீஸ் காவலில் வைத்து விசாரிக்க நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது சீர்காழியில் கடந்த இருபத்தி மூன்றாம் தேதி ரமேஷ் பாபு என்ற அதிமுக பிரமுகரை மர்மநபர்கள் வெடிகுண்டு வீசி வெட்டி கொலை செய்தனர் இது தொடர்பாக நான்கு தனிப்படை போலீசார் விசாரணை நடத்தி வந்த நிலையில் இருபத்தி ஐந்தாம் தேதி சேலம் நீதிமன்றத்தில் பார்த்திபன் பிரபு பிரேம் ஆனந்த் ஆகிய மூவர் சரணடைந்தனர் இதையடுத்து அனைவரும் சீர்காழி குற்றவியல் நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தப்பட்டனர் மனு விசாரித்த நீதிபதி யுவராஜ் கொலையாளிகளை ஐந்து நாட்கள் போலீஸ் காவலில் வைத்து விசாரிக்க உத்தரவிட்டார் சிதம்பரத்தில் கைகள் உடைந்த நிலையில் இருபத்தைந்து கிலோ எடை மதிப்பிலான ஐம்பூன் சாமி சிலை மீட்கப்பட்டுள்ளது கடலூர் மாவட்டம் சிதம்பரம் ரயில் நிலையம் அருகே பழுதடைந்த நிலையில் காணப்படும் கட்டிடத்தில் சிலை ஒன்று கிடப்பதாக போலீசாருக்கு தகவல் கிடைத்தது இதனையடுத்து சம்பவத்திற்கு சென்ற காவல்துறையினர் கோணிப்பையில் சுற்றி வைக்கப்பட்டிருந்த ஐம்பூன் சாமி சிலையை மீட்டனர் ஒன்றரை அடி உயரமும் இருபத்தைந்து கிலோ எடையும் கொண்ட இந்த சிலை எந்த கோவிலில் திருடப்பட்டது என்று போலீசார் விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர் சிதம்பரம் நகரில் ரயில்வே ஸ்டேஷன் ரோடு செல்லும் வழியில் முன்புதரில் இந்த சிலை கிடப்பதாக கூறியதன் பேரில் காவல்துறையினர் இச்சிலையை கைப்பற்றி நடவடிக்கை எடுத்துள்ளோம் இது எங்கு திருடப்பட்டது என்பதை விசாரித்து உரிய 
வத்தலக்கூண்டு அருகே வீட்டுக்குள் புகுந்து திருட முயன்ற வாலிபரை கையும் களவுமாக பிடித்த பொதுமக்கள் அவரை மின்கம்பத்தில் கட்டி வைத்து அடித்துள்ளனர் திண்டுக்கல் மாவட்டம் வத்தலக்கூண்டு அருகே வெங்கட்டாப்பட்டி தெருவில் காசிராஜன் என்பவர் வசித்து வருகிறார் திடீரென இவருடைய வீட்டுக்குள் புகுந்த வாலிபர் ஒருவர் பொருட்களை திருடிக் கொண்டிருந்தார் இதனைக் கண்டு காசிராஜனின் மனைவி சிவகாமி கூச்சலிட்டதால் அப்பகுதி மக்கள் வாலிபரை பிடித்தனர் பெயர் மின்கம்பத்தில் கட்டி வைத்து வாலிபருக்கு தருமடி கொடுக்கப்பட்டது தகவல் அறிந்த போலீசார் அவரை மீட்டு காவல் நிலையத்திற்கு அழைத்துச் சென்றனர் பாதுகாப்பு <laughs> திருக்கோவிலூர் அருகே கருத்து வேறுபாடு காரணமாக இளைஞர் ஒருவரை நண்பர்களை படுகொலை செய்தது அதிர்ச்சி ஏற்படுத்தியுள்ளது திருக்கோவிலூர் அருகே உள்ள ஆயந்தூர் கிராமத்தைச் சேர்ந்த வினோத்குமார் என்பவர் ஆட்டோ ஓட்டுநராக வேலை செய்து வந்தார் இவருக்கு அருள் மற்றும் சந்திரபாலன் என்ற நண்பர்கள் இருந்தனர் இந்த நிலையில் கடந்த சில தினங்களாக வினோத்குமாரை காணவில்லை என காவல் நிலையத்தில் புகார் அளிக்கப்பட்டது போலீசார் மேற்கொண்ட விசாரணையில் அருளின் மனைவி வனிதாவுக்கும் வினோத்குமாருக்கும் இடையே தொடர்பு இருந்தது தெரிய வந்தது இதனால் ஆத்திரமடைந்த அருள் தனது நண்பர்களுடன் இணைந்து வினோத்குமாரை கொலை செய்துள்ளார் இதையடுத்து அருள் மற்றும் சந்திரபாலனை கைது செய்த போலீசார் தலைமறைவாக இருக்கும் மற்றவர்களை தேடி வருகின்றனர் காணை காவல் நிலைய காவல் நிலைய எல்லைக்கு உட்பட்ட இந்த ஆயந்தூர் அருளவாடி கிராமம் அருகே பதினெட்டு ஏழு இரண்டாயிரத்தி ஏழு பதினெட்டு அன்று வினோத் என்பவரை காணவில்லை என்று என்பது சம்பந்தமாக அவருடைய தந்தையார் ஒரு கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்திருந்தாரு அந்த வினோத் வந்து ஒரு டிரைவர் நெல் அறுக்கும் மிஷினில் வந்து டிரைவராக இருந்திருக்காரு ப்ளஸ் ஆட்டோவும் வைத்திருக்கிறார் ஸோ அது சம்பந்தமாக வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டு தீவிர விசாரணை மேற்கொள்ளப்பட்டது பிணத்தை தோண்டி எடுத்து இங்கேயே வந்து பிரேத பரிசோதனை நடைபெற்று கொண்டு வருகிறது இதில் வந்து இப்போ இதற்கு மேல் இனி ரெண்டு குற்றவாளிகள் இருக்காங்க அவர் சொன்னது பேரில் இப்போ ரெண்டு பேரை நாம் செக்யூர் பண்ணியிருக்கோம் அடுத்த ரெண்டு குற்றவாளிகளை வந்து நாங்கள் நீ வெகு விரைவில் வந்து அவங்களையும் கண்டுபிடித்து கைது செய்யும் மயிலாடுதுறை அருகே காவிரி ஆற்றில் குளிக்கச் சென்ற முதியவர் நீரில் மூழ்கி பரிதாபமாக உயிரிழந்தார் கர்நாடகாவில் பெய்த மழை காரணமாக காவிரியிலிருந்து அதிக அளவு தண்ணீர் திறக்கப்பட்டது மேட்டூர் அணை முழு கொள்ளளவை எட்டியதால் பாசனத்திற்காக நீர் திறக்கப்பட்டது இந்த காவிரி நீரானது மயிலாடுதுறை அருகே மல்லியம் பகுதிக்கு வந்தது அப்போது பூமி மாது என்று முதியவர் ஆற்றில் இறங்கி குளித்துள்ளார் எதிர்பாராதுமாக நீர் அழித்துச் செல்லப்பட்ட பூமிநாதன் பரிதாபமாக உயிரிழந்தார் இதுகுறித்து குத்தாளம் போலீசார் வழக்கு பதிவு செய்து விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர் திருவரம்பூரில் மணல் திருட்டில் ஈடுபட்டு வந்த இரண்டு நபர்களை போலீசார் கைது செய்துள்ளனர் திருவள்ளூர் மாவட்டம் திருவற்றியூர் பேருந்து நிலையம் அருகே தனியாருக்கு சொந்தமான காலி நிலம் உள்ளது இரவு நேரங்களில் இங்கு பள்ளம் தோண்டி மணல் திருடப்படுவதாக காவல்துறையினருக்கு ரகசிய தகவல் கிடைத்தது இதன் அடிப்படையில் கண்காணிப்பு பணியில் ஈடுபட்ட போது நடராஜ் மற்றும் பாஸ்கர் ஆகியோர் பொக்லைன் இயந்திரம் மூலம் லாரிகளில் மணல் அள்ளிக் கொண்டிருந்தது கண்டுபிடிக்கப்பட்டது இதனையடுத்து இருவரையும் கைது செய்த போலீசார் அவர்களிடம் தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர் புதுச்சேரியில் போலி லாட்டரி சீட்டு தயாரித்து விற்பனை செய்த கும்பலை கைது செய்த போலீசார் அவர்களிடம் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர் புதுவையில் லாட்டரி சீட்டுகள் விற்பனை செய்வதாக காவல்துறையினருக்கு ரகசிய தகவல் கிடைத்தது இதன் அடிப்படையில் தீவிர கண்காணிப்பில் ஈடுபட்ட போது போலி லாட்டரி சீட்டுகள் தயாரித்து விற்பனை செய்த கிருஷ்ணன் ஸ்ரீராம் வேல்முருகன் ரிச்சர்ட் சிங்கமுத்து ஆகிய ஐந்து பேரை போலீசார் கைது செய்தனர் அவர்களிடமிருந்து லாட்டரி சீட்டு விற்பனை மூலம் கிடைத்த ஒரு லட்சத்து இருபத்தி எட்டாயிரம் ரூபாய் பறிமுதல் செய்யப்பட்டது மேலும் நான்கு லேப்டாப் பதிமூன்று செல்போன்கள் பிரிண்டிங் மிஷின் டிக்கெட் மிஷின் ஆகியவற்றை போலீசார் பறிமுதல் செய்தனர் சிறப்பாக செயல்பட்டு குற்றவாளிகளை கைது செய்த காவலர்களுக்கு முதுநிலை காவல் கண்காணிப்பாளர் அப்ரு குப்தா சான்றிதழ் வழங்கி பாராட்டினார் திருத்தணை பேருந்து நிலையத்தில் பெண் காவலரிடம் நாகரிகமற்ற முறையில் நடந்து கொண்ட வாலிபரை போலீசார் கைது செய்துள்ளனர் திருவள்ளூர் மாவட்டம் திருத்தணி பேருந்து நிலையத்தில் ஐந்திற்கும் மேற்பட்ட பெண் காவலர்கள் பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபட்டனர் அப்போது குடிபோதையில் வந்த ராஜேஷ் என்ற வாலிபர் மணிமேகலை என்ற பெண் காவலரை உரசியுள்ளார் இதனை தட்டி கேட்டபோது பெண் காவலரை தகாத வார்த்தைகளால் ராஜேஷ் திட்டியுள்ளார் இதனைக் கண்ட சக காவலர்கள் ராஜேஷ் மீது வழக்கு பதிவு செய்து அவரை சிறையில் அழைத்தனர் 
கோவை அருகே புதிதாக டாஸ்மாக் கடை அமைக்க எதிர்ப்பு தெரிவித்து பொதுமக்கள் ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டதால் பரபரப்பு ஏற்பட்டது கோவை மாவட்டம் செட்டிப்பாளையம் பகுதி இயங்கி வந்த அரசு மதுபான கடை உச்சநீதிமன்ற உத்தரவால் மூடப்பட்டது மீண்டும் அதே பகுதியில் புதிதாக டாஸ்மாக் கடை அமைப்பதற்கான பணிகள் தற்போது நடைபெற்று வருகிறது இதனை அறிந்த அப்பகுதி மக்கள் ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டு கோஷங்களை எழுப்பினர் பள்ளி அருகாமையில் உள்ளதால் வேறு இடத்திற்கு டாஸ்மாக் கடையை மாற்ற வேண்டும் என்று அவர்கள் கோரிக்கை வைத்துள்ளனர் சென்னையில் தனியார் ஜவுளி நிறுவனத்திற்கு சொந்தமான கிடங்கில் ஏற்பட்ட தீ விபத்தில் லட்சக்கணக்கான ரூபாய் மதிப்பிலான பொருட்கள் எரிந்து நாசமாகியுள்ளன சென்னை துறைப்பாக்கம் ராஜீவ்காந்தி சாலையில் ஒரு தனியார் ஜவுளி நிறுவனத்திற்கு சொந்தமான கிடங்கு உள்ளது இந்த நிலையில் நேற்றிரவு அந்த கிடங்கில் இருந்து கரும்புகை வெளியேறியதால் அதிர்ச்சியடைந்த பொதுமக்கள் உடனடியாக தீயணைப்பு துறையினருக்கு தகவல் கொடுத்தனர் தகவல் அறிந்து சம்பவத்திற்கு விரைந்து சென்ற தீயணைப்பு துறையினர் தீ அணைக்கும் பணியில் ஈடுபட்டனர் நீண்ட நேர போராட்டத்திற்கு பிறகு தீ கட்டுக்குள் வந்தது இந்த விபத்தில் பல லட்சம் ரூபாய் மதிப்புள்ள பொருட்கள் எரிந்து நாசமாகின புத்தம் புதிய செய்திகள் அவ்வப்போது முழுமையாக மாலை முரசு தொலைக்காட்சி வழங்கும் இணைந்திருங்கள் மாலை முரசு தொலைக்காட்சியுடன் வணக்கம்